Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, in order, even in our Hindu analysis, I will discuss some important articles from the editorial and discuss some of First article, I will tell you. Rupee slides to new low, 80.79 rupees on Fed rate increases. So, in order, I will tell you. Rupee is very high. That is very happy. That is very happy. Yamat rupee, yamat rupee, rupee is very happy. Yamagi is very happy. That is very happy. Fed rate, that is federal bank interest rate. That is very happy. That is very happy. सो नो फस्ट आफ् आल नाको आर्टिकल बंदा नम एक्सामेशन पॉइंट आफ व्यू ऐसा सो मे एर सवि इपत् ईएस प्रिलीम्स एक्सामेशनलू क्या फेड बैंक अथवा फेड्रल बैंक अमेरिकन फेड्रल बैंक इंट्रेस्ट रेट जैस्ती नम देश इनस्टमेंट क्यापिटल औटफ्लो इतर कमी आगते मत नम रूप मौल्य याप्रिशियेट आगते ना तक नम रूप अपमौलीकरण आगोद फस्ट आफ आल युएस फेड्रल बैंक इंट्रेस्ट रेट जैस्ती सो नोड्री इंट्रेस्ट रेट जैस्ती कारण ऐन इनफ्लेशन इनफ्लेशन अथवा कन्ड दल हण दुबर अंत सो ऐनपंद्रे अमेरिका वर्ष हिसट्री तरह इनफ्लेशन का इन केस ऐन एर सवि एंट्रल लेमेन ब्रदर क्रैसिस टू हण दुबर आगे कॉविड नईन पैंडमिक अंदर कॉविड नईन आदमे हण दुबर इष्ट हण दुबर एर सवि मत एंट्रल कल अदर नोड्री फेड्रल बैंक इंट्रेस्ट रेट जैस्ती है हण दुबर जैस्ती आदा इंट्रेस्ट रेट जैस्ती हण दुबर कमी फॉर् एक्सापल नोड्री टाइम न्यूस नोड्री आरबीआई हण दुबर अथवा इंट्रेस्ट रेट जैस्ती सो इंट्रेस्ट रेट जैस्ती कारण ऐन को नाप इनफ्लेशन कमी अथवा हण दुबर कमीर ऐन इंट्रेस्ट रेट जैस्ती अंतर्रेवर कमी आगे सो नोड्री निम्ड अंड सप्ल कर् गए सो डिमांड अंड सप्ल कर् प्रकार ऐनपर कर्व डिमांड अंड सप्ल बेडिके जैस्ती आगत आवेनप हण रेट कैस्ती आगते बेडिके डिमांड जैस्ती रेट जैस्ती आगते सप्ल जैस्ती आदा अंदर ना मार्केट के जैस्ती सप्ल को रेट कमी आगते सो नोड्री फेड्रल बैंक आगे आरबीआई या इंट्रेस्ट रेट जैस्ती सो नोड्री इंट्रेस्ट रेट जैस्ती बैंक जन साल को बैंक जन साल को अल ऐन अल कंट्रेस्ट रेट जैस्ती आगते सो जनर ऐन पर्चेसिंग कैपैसीटी कमी आगते अथवा पर्चेसिंग पवर् कमी आगते ईटम्स न अथवा ऐन सामग्री खरीदी आ खरदी पवर् अथवा खरदी शक्ति कमी आगते ना हेलबून नोड्री बेडिके कमी आगते सो बेडिके कमी आदा ऐन अटोमेटिकली प्रईस मत कमी आगते सो बेडिके कमी आदि ऐन अटोमेटिकली प्रईस कमी आगते सो अदे तर नोड्री यहां इनफ्लेशन जैस्ती आगते हण दुबर कड़मे ऐन इंट्रेस्ट रेट जैस्ती अथवा इनफ्लेशन डिप्लेन आगे आवे मनी सर्क्युलेन बेसिस पॉइंट कमी सो सिंपल का हण दुबर कमी इंट्रेस्ट रेट जैस्ती सो नोड्री हण दुबर जैस्ती इंट्रेस्ट रेट जैस्ती जनर पर्चेसिंग कैपैसीटी कमी आगते बेडिके कमी आगते बेडिके कमी आगते आटोमेटिकली प्रोडक्ट न प्रईस कमी आगते हैं युएस फेड्रल बैंक देश नोड्री इंट्रेस्ट रेट जैस्ती अब नम देश एक्सटर्नल रिसर्स अथवा नम देश आर्थिकते नम देश रूप एस्पेली नोड्री रूप तरह बीते सो नोड्री अंतर्राष्ट्रीय मारुकली सेम डिमांड अंड सप्ल अदे तर नम अंतर्राष्ट्रीय मारुकली करे अड़ीतारे आ करे डिमांड मत आ करे सप्ल आ करे बेडिके मत करे सप्ल सप्ल मेले ऐन अंतर्राष्ट्रीय दलू सह ऐन करेन्सिया निर्धार मतरे सो नोड्री इलेन युएस 
ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಇವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಿದಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪುಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೋಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ ತಕೋತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಬಹುದು ಸಹ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೈಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಂಡಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ವಲಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೋತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೂಪಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಡಾಲರ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರುಪೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಓಸ್ತ್ರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಓಸ್ತ್ರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇನ್ಮೇಲೆ
ಈ ಅವರ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ಜನರ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಯಾರಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಜನರ ಬ್ರಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠವನ್ನು ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಮೀನಾ ಬೇಗಂ ಅವರು ಈ ಪೆಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಮೀನಾ ಬೇಗಂ ಅವರು ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಲಾಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಆಫ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೆರಿಯತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಾ ಹಲಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರಕಾರ ರೇಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಮೀನಾ ಬೇಗಂ ಒಬ್ರೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಜಾನ ಪರ್ವೀನ್ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ತಲಾಕ್ ಮೂಲಕ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಲಾಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾರಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರೀ ಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕುರಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಎರಡು ಸರಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೈವರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಒಂದು ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ತ್ರಿಬಲ್ ತಲಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತ್ರಿಬಳಿ ತಲಾಕ್ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂ
ಅವರು ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೈವರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರು ಒಂದು ಸಾವಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದ್ಲೇನೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗಾಗಿ ನಿಕಾ ಹಲಾಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತ್ರಿಬಲ್ ತಲಾಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹಲಾಲ್ ಮದ್ವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಲಾಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಹಲಾಲ್ ಕೇಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಮ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕುವೇತ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಮನಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕೇಸಸ್ಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದನ್ನೇನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಬಲಿ ತಲಾಕನ ಏನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ ಹಲಾಲ್ ಮೇಲೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ತ್ರಿಬಲ್ ತಲಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ ಹಲಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ತ್ರಿಬಲ್ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆಲಿಸಿಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಾರ್ಮರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರನ ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಡೈವರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕುಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ತಲಾಕಿ ಬದ್ಧತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ತಲಾಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಲಾಕಿ ಹಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಿಂದನೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೇಂಡ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೀಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನದಿಂದ ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಂಡ್ ರೇಜ್ ನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟರ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಜನ್ ಆದಂತ ಓಶ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಮಿಲಿಟರೈಸ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕನೂ ಸಹ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ತಜಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೇಂಡ್ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓಶ್ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೇಂಡ್ ರೀಜನ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಓಶ್ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನರವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಓಶ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಮಿಲಿಟರೈಸ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋವಿಯತ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಸೋವಿಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ರಷ್ಯಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ರಿಗ್ ಮತ್ತೆ ತಜಕಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಕ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಇಬ್ರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೋವಿಯತ್ ಯಾರಾದಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಶ್ಯೂನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಏನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ವಿವಾದದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿವಾದದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನು ಒಂದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಗಾನ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲೆಂಟ್ ಔಟ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸಾಚಾರಕವಾದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಂಗೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ತಜಕಿಸ್ಕೆ ಕಿರ್ಗಿಸ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉಜ್ಬೆಕ್ಸಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತಜಕೀಸು ಕಿರ್ಗೀಸು ಮತ್ತೆ ಉಜ್ಬೆಕೀಸು ಮೂರು ಜನಾಂಗದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಡಿಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಗಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯತ್ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿನ ತಾವೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಾವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಟರ್ ಶೇರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವಾಟರ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಾಟರ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವೈಲೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ದಂಗೆಗಳಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದಂಗೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಗೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ದೇಶ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಬಿಲ
ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನು ಭೂ ಅಥವಾ ಗಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗಡಿ ವಿವಾದ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಇದೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಈ ತರದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳಿದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಇಂದನೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದಾನು ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್